Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peserta pelatihan yang berbahagia Hari ini kita ketemu dengan materi manajemen kinerja Perkenalkan nama saya Siti Kusriah Bidai Suara Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama Hari ini kita akan belajar tentang manajemen kinerja dalam manajemen kinerja, kita akan mempelajari tentang apa itu manajemen kinerja, mengapa perlu manajemen kinerja, konsep dasar dan teknik manajemen kinerja, dan bagaimana praktik baik manajemen kinerja. Sehingga, Bapak Ibu sekalian, apa rencana praktek baik manajemen kinerja dapat sesuai dengan tujuan organisasi. Materi pokok kita adalah, yang pertama, kinerja, Manajemen kinerja dan kepemimpinan. Apa perbedaan kinerja dengan kerja? Apa konsep manajemen kinerja? Dan apa pula perbedaan pemimpin dengan kepemimpinan? Mari kita diskusi pada acara pembelajaran LMS ini. Peran pemimpin dalam manajemen kinerja adalah yang pertama menetapkan sasaran. Sasaran apa yang akan kita tetapkan menuju ekspektasi organisasi kita? Setelah kita menetapkan sasaran, kita harus mengkomunikasikan ekspektasi sasaran yang jelas kepada anggota organisasi. Selanjutnya, membuat strategi atau tahapan bagaimana membangun strategi dalam mewujudkan ekspektasinya. Dan tahapan ketiga adalah mengendalikan, putuskan, apa yang akan dilakukan untuk melaksanakan strategi yang telah disusun, yaitu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang paling handal, sehingga ekspektasi kita akan tercapai. Materi kedua adalah kebijakan kinerja. Sesuai dengan arahan kebijakan Presiden bahwa kita adalah di Kementerian Agama, yang pertama adalah pembangunan SDM dan kedua adalah penyederhanaan birokrasi. Nah, ini ditetapkan pada lima prioritas kerja tahun ke depan, yaitu di periode 2019-2024. Untuk Kementerian Agama adalah pembangunan SDM, yaitu SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengundang talenta global. Dan yang kedua adalah penyederhanaan birokrasi yang tentunya Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui lebih dalam lagi. Perkembangan indeks reformasi birokrasi Kementerian Lembaga kita dari data indeks implementasi reformasi birokrasi mengalami perbaikan dan peningkatan ke arah yang lebih baik walaupun lamban. Di tahun 2000, ini adalah perbandingan 2018 dengan 2019. Dari jumlah kementerian lembaga ini 2018 uh, yang nilainya kurang dari 55 hanya ada dua, nilainya 55 sampai 6, 8, 65 ini uh, menurun, nilainya 65 sampai 75 meningkat, eh menurun juga. Nah, yang nilainya 75 sampai 85 ini meningkat. Nah, kita ada di sini. Mudah-mudahan ke depan dengan komitmen Bapak Ibu semuanya di sini untuk menjadi pemimpin perubahan dengan manajemen kinerja yang optimal, maka kita akan lebih dari 50, 85. Berapa catatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi eh, proyek selama ini kita melakukan pekerjaan bukan karena ada permasalahan untuk memperbaiki keadaan, tapi mana yang menguntungkan, mana yang eh, baik bagi pimpinan, bagi organisasinya. Tidak hanya itu, tapi mana yang baik bagi individunya atau subjektif selama ini? Belum mengacu pada akar permasalahan. Maka dari itu, pada pembelajaran kepemimpinan 
saat ini diharapkan peserta mampu membuat inovasi aksi perubahan yang berangkat dari akar permasalahan yang dimiliki oleh organisasi. Butuh apa sebetulnya organisasi kita? Sehingga nanti muncul inovasi-inovasi yang luar biasa dan dapat memperbaiki penilaian reformasi birokrasi kita. Nah, yang ketiga adanya yang selama ini adalah beberapa aplikasi yang belum terintegrasi sehingga masih sendiri-sendiri banyak aplikasi tapi tidak menyatu kepegawaian punya, ortala punya, pusdiklat punya, badan litbang punya dan semuanya harus sendiri-sendiri tidak bisa kita mencari satu di sini semuanya terkonek mudah-mudahan ke depan bisa terintegrasi seluruh aplikasi yang ada di Kementerian Agama. Dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan tidak optimal, sehingga masih banyak terjadi uh, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Perkembangan kebijakan manajemen kinerja dari tahun ke tahun terus diperbaiki, mulai dari tahun 99, tahun 2003, 2004, dengan Inpres, Undang-Undang, PP, Peraturan Presiden, dan terakhir dengan PP nomor 30 tahun 2019. Ini yang ke depan akan dilaksanakan itu tentang penilaian manajemen, kinerja. Penilaian kinerja ada di sini. Seperti apa nanti, saya kira sudah disosialisasikan ya oleh Bapak e, Ibu semuanya, kepegawainya. Walaupun juknisnya belum turun, tapi kita sudah siap-siap kinerja kita seperti apa ke depan akan dinilai tidak hanya keuangan dan laporannya tapi kinerja masing-masing pegawai juga ke depan akan dinilai selanjutnya arsitek informasi tentang kinerja kita bahwa kita itu adalah melaksanakan pekerjaan dari atas visi, misi, tujuan indikator tujuannya apa kita menurun dari Menteri Agama terus ke program di eselon 1-nya kita di eselon 2 dan eselon 3 ke output-nya sub output di bawah-bawah kita semuanya mengacu kepada visi-misi Presiden tanpa ke situ maka kita melaksanakan pekerjaan tidak sah karena kita harus mensukseskan program pemerintah nah Sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah atau SAKIP telah diatur dalam KMA nomor 702 2016 tentang perencanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Serta nanti terus ke evaluasi kinerja telah diatur pada KMA nomor 511 tahun 2016. Jika kita telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka sistem akuntabilitas kinerja pemerintah akan baik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana pelaksanaannya untuk bisa menjadi sakit yang baik, maka kita harus berangkat dari RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, diturunkan dalam renta. Renta itu dengan adanya renta, maka kita membuat Renja atau RKT, Rencana Kerja Tahunan, dan RKA. Selanjutnya dari sini kita membuat perjanjian kinerja untuk melaksanakan pekerjaan kepada atasan kita dan bawahan kepada kita. Kinerja apa yang paling aktual diturunkan, dilaksanakan, diimplementasikan, kemudian setelah selesai dilaporkan menjadi dua laporan. Yang pertama laporan keuangan, yang kedua laporan kinerja. Dengan ini yang baik, maka sakit kita akan baik pula. Nah, apa sih perencanaan kinerja? Perkin kita tadi telah membuat perkin. Perkin itu penetapan kinerja dan perjanjian kinerja. Tapkin dan perkin, yaitu proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja. Yang semuanya mengacu pada kebijakan dan sasaran program yang terus dari pusat dan ditetapkan dalam rentra yang telah disahkan rentra Kementerian Agama kita tidak boleh keluar dari itu itulah perjanjian kinerja kita dan penetapan kinerja jadi perencanaan kinerja baik Bapak Ibu sekalian ini karakteristik 
IKU, indikator kinerja utama yang selama ini masih keliru, mitos tentang IKU adalah sama indikator akan mendorong, semua indikator akan mendorong pada kinerja yang lebih baik. Yang kedua, indikator kinerja yang berhasil pada sebuah organisasi akan berhasil pula diterapkan di organisasi lain. Padahal belum tentu, karena link strat kita berbeda, lingkungan strategis kita memiliki SDM yang berbeda, kemampuan berbeda, permasalahan berbeda, maka tidak belum tentu yang ada di organisasi lain diterapkan tempat kita yang sama persis perlakuannya. Maka setiap indikator kinerja adalah IKU itu salah, tapi mana yang paling pas pada organisasi kerja kita itulah menjadi kinerja utama. Nah, ini adalah karakteristiknya. Saya kira sudah tahu semua Bapak Ibu. Selanjutnya tentang pengelolaan data kinerja. Kita akan mengadakan kuis bersama pada LMS. Nah, analisis laporan kinerja Analisis laporan kinerja mempunyai tujuh ciri. Yang pertama adalah ada perbandingan antara target dan realisasi, kedua realisasi dan capaian, ketiga realisasi kinerja dengan tahun pelaporan, target jangan menengah terdapat dalam dokumen rentra, yang keempat realisasi kendala kinerja standar rata-rata nasional, ini jika ada standarnya, jika tidak ada berarti tidak diperlukan. Misalnya nilai nasional, nilai umat, nah itu ada standarnya misalnya kalau tidak ada ya berarti tidak perlu. Penyebab keberhasilan yang lima ya, penyebab keberhasilan atau kegagalan itu harus ada. Kinerja alternatif solusinya seperti apa sehingga bisa menjadi bahan kebijakan untuk berikutnya. Yang keenam adalah efisiensi penggunaan sumber daya, biaya satuan efektivitas pencapaian kinerja atau cost effectiveness. Dan yang ketujuh adalah terobosan-terobosan apa yang telah dan akan dilakukan untuk peningkatan kinerja. Tentu ke depan akan lebih baik dan lebih banyak terobosan-terobosan setelah para peserta mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator saat ini. Selanjutnya, sistematika LKJ atau laporan kinerja dari tahun dulu sampai sekarang itu sama. Ya, ada lima bab. Pertama, pendahuluan. Kedua, Perencanaan kinerja intinya tentang Renstra, Renja, IKU, dan Perkin. Bab 3 tentang akuntabilitas kinerja, tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Dan yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Bapak-Ibu sekalian, materi berikutnya adalah praktek baik manajemen kinerja. Dalam praktek baik manajemen kinerja, kita akan ngunduh browsing video praktek baik mana yang paling bagus menurut Bapak Ibu semuanya silahkan disimpulkan seperti apa sebetulnya intansi atau organisasi yang baik sehingga dikatakan oh ini loh yang paling bagus boleh tentang manajemennya boleh tentang SDM nya atau yang lainnya yang penting oh ini adalah baik menurut kita semuanya Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran di LMS. Sukses adalah pilihan rencana kepemimpinan kinerja Anda sebagai pemimpin perubahan. Fokus pada masa depan, bukan masa lalu. Seimbangkan ekspektasi. Sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.